神奈川県横須賀市午前8時過ぎ回収車がこちらの女性はギリギリ滑り込みセーフこの日は水曜日週に一度のペットボトルの回収日です。ここ横須賀ではペットボトルと缶、瓶も一緒に回収するんですね。よく見るとペットボトルはほとんどがキャップもラベルも外されています。最初はまあ正直あの。あのラベルとかあの蓋とかをまあ別にしなきゃいけないっていうのでちょっと面倒くさいっていうのは正直あったんですけどでも今はもうここ何年ずっとやってるんでもう慣れてる感じでもうなんか生活習慣じゃないんですけどこちらの男性はラベルを剥がしてそうこんな感じであ綺麗に剥がれてますねこれが普通になっちゃってるから別に市民のこうした協力あってこそのリサイクルなのです回収されたペットボトルその行方を追ってみるとついたのはリサイクル施設人口38万人の横須賀市すべてのペットボトルがここに集まってきますそれにしてもすごい量横須賀市では年間1500トンものペットボトルを回収していますまずはペットボトルと缶、瓶以外のものを取り除いていきます袋を取ったり、えー、異物ですねそれを取り除く作業をしていますところが中にはこんなものもこっちは危ないものとか、えー、リサイクルできないものですね危険なものでハサミ危ないですここはペットボトルだけに仕分けされた最終ライン重要なのは残ったキャップやラベルを見逃さず一つ一つ取り除くことです実はこのペットボトル年2回入札があり価格が決まります当然綺麗な方が価値は上昨年度はおよそ3000万円が市の収入になりました入札が高ければあの自治体にこう戻ってくるお金もあの多いのでまあ頑張って分別を行っているとまあそれが市民に還元されればまた市民の生活がにまたあの良くなっていくっていうことですね。運び出されるペットボトルどこへ行くのでしょうか。追ってみると車で2時間。茨城県です着いたのはこの会社日本で回収されるペットボトルは年間およそ60万トンなんとその 20% をこの会社が引き受けているといいます当然飲み残しこの工場で行われているのがこのボトルをまたボトルの原料に戻して特化した会社だというふうにお考えください回収したペットボトルから再びボトルに戻す原料を作っていますこれにより石油由来の原料から新たに作るより CO2 二酸化炭素の排出を 60% 減らせます特別にその現場を見せてもらうことができましたこの工場は
24時間フル稼働でペットボトルの処理を行っていますボトルからキャップとラベルを分離し洗浄汚れや異物を徹底的に取り除きますそして細かく粉砕フレークという状態に食品用の安全基準をクリアするため280度の高温で溶かし窒素を加えて反応させることで有害な化学物質を蒸発させていくのです。こうして出来上がるのが再生ボトルの原料レジンこれを使えば新たに石油から作る原料を使わずに元のペットボトルに循環できますただしある課題がこれは残価にはなりますペットボトルにリサイクルできない残砂これが全体の 25% も出るというのです。我々としてはですね、あの本当に 100% 入ってきて、100% 処理されて出てくるのが本当は一番いいっていうのは確かに分かってます。ただですね、やっぱりどうしてもまあこういう残差が出てしまうのはまあ差し方ないかなとは。そのペットボトルのリサイクル、最近。ある異変が起きていました。落札価格がまあ今年まあ去年あたりからどんどんどんどん値段上がってます。今はもうこういうハイペットボトルの争奪戦というのがまあ起きているような状態。回収されたペットボトルの落札価格がこの半年で8割も高騰していたのです。その背景にあるのが大手飲料メーカーの動き2030年までに、まあ、グローバルで使用しているすべてのペットボトルを新たな、えー、石油由来原料は使わないとリサイクルペットまたはバイオマスプラーなどの環境配慮素材を使用することを目指します。2030年までにペットボトルをすべて再生されたものや植物由来のものにすると宣言したのですこれまでペットボトルへリサイクルができる企業は限られていましたが新規参入が増え廃棄ペットボトルの争奪戦が起きていたのです一時についてそんなペットボトルリサイクルをめぐってこんなことも2万2000人が参加した横浜マラソン沿道からの声援に応える高尾正樹さんわずか5か月前から練習を開始フルマラソン初挑戦です。お給水だ<笑>頑張るぞ見えてきたのは給水場実はこれが参加した理由です今回給水所は18箇所参加したランナーが消費する水やスポーツ飲料は2リットルペットボトルおよそ4万3千本分横浜マラソンでは空になったペットボトルをすべて回収し再びペットボトルに生まれ変わらせる試みを始めることにしましたそこでタッグを組むことになったのが高尾さんの会社<笑>あれうちでリサイクルしますか<笑>あれそうなんですかあれをいや頑張ろう実は高尾さんの会社は全く新しいリサイクル技術を持っているのです
ガイアは今から13年前こんな取材をしていましたサンプルを抜き取り分解の進み具合を確認します<笑>まあまあいいデータじゃないんでデータじゃないんでしょうかね高尾さん<笑>この時29歳当時は捨てられるはずの古着から燃料となるバイオエタノールを生み出そうという世界初の実験に挑戦していました